Hi guys, welcome to Wisdom Academy. In this video, we will talk about the topic of Ashoka, the Emperor who gave up the war. Okay, wow. In this lesson, we will talk about the topic of Ashoka, the Emperor who gave up the war. Okay, wow. மகா ஜனபதாஸ் ஜனபதாஸ் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்லாம் ரைஸ் ஆச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ஜனபதாஸ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்மால் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கிங்ஸ் அதையே கொஞ்சம் பெருசாக அவங்களோட கிங்டம் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டு வால்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் மகா ஜனபதாஸ்னு சொன்னோம் மொத்தம் பதினாறு மகா ஜனபதாஸ் இருந்துச்சு அதில் முக்கியமாக நம்ம எடுத்து க்ளோசர் லுக் பார்த்தது மகதா எம்பையர் ஓகேவா இப்போ அந்த மகா ஜனபதாஸை விட பெரிய கிங்டம் ஒன்று உருவாக போகுது அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் எம்பையர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே கிங்டமுக்கும் எம்பையருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்க போகுது ஒன்றும் இல்லை கிங்டம் அப்படின்னா அவங்களோட லேண்ட் ஏரியா ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா சின்னதாக இருக்கும் இவங்களோட ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா பெருசாக இருக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா பெருசாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு பெரிய ஆர்மிஸ் தேவை அந்த ஆர்மிஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான அஃபீஷியல்ஸ் தேவை இல்லை அப்புறம் வந்து ஒர்க் பவர் தேவை மணி தேவை இது எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் அது வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அப்படி இந்தியாவில் ஒரு பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேலாக ஒரு ரூலர் வந்து ரூல் பண்ணாங்க இந்தியாவை அப்படின்னா யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வர எம்பையர் எதுனா த அண்ட் எம்பையர் மௌரியன் எம்பையர் ஓகே மௌரியன் எம்பையர் இது யார் கிரியேட் பண்ணா இந்த மௌரியன் எம்பையர் வரத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் என்னன்னா சாரி இந்த மௌரியன் எம்பையரோட உருவாக்குனவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரகுப்த மௌரியா இந்த சந்திரகுப்த மௌரியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவர் பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் யாருனா நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சாணக்யா ஆர் கவுட்டில்யா இந்த சாணக்யா அப்படின்றவர் யாரு அப்படின்றத பார்க்கணும் சாணக்யா அப்படின்றவரு இந்த எம்பையர் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி மகா ஜனபதாஸ்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் மகதா எம்பையர் தான் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக பெருசாக இருந்துச்சு அந்த மகதா எம்பையரோட லாஸ்ட் டைனாசிட்டி இஸ் அ நந்தா டைனாசிட்டி ஓகே அந்த நந்தா டைனாசிட்டியில் தனநந்தா அப்படின்ற ஒரு ரூலர் என்ன பண்ணிடுறாரு இந்த சாணக்யா அப்படின்றவர் இஸ் அ பிராமின் ஓகே இவரை வந்து இன்சல் பண்ணிடுறாரு இதை இன்சல் பண்ண உடனே இவர் சாணக்கியா வந்து இதை இந்த வெஞ்சன்ஸை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த நந்தா டைனாசிட்டியவே நம்ம ஒழிச்சிடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு சந்திரகுப்த மௌரியாவை அவர் ட்ரெயின் பண்ணுறார் ஓகேவா சந்திரகுப்த மௌரியாவை ட்ரெயின் பண்ணி அந்த மகதா எம்பையரை ஓவர் த்ரோ பண்ணி இவங்களோட மௌரியன் எம்பையரை நிலை நிறுத்துகிறாங்க ஓகே இப்போ இந்த மௌ எம்பையர் அப்படின்னா ஒரு பெரிய லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போது இவங்க இவ்வளோ பெரிய லார்ஜ் ஏரியாவை ரூல் பண்ணாங்கன்னு நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட் அதுக்கு அவங்க விட்டுட்டு போனது தான் பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட அவங்களோட நாலு மூலையிலையும் சவுத் வெஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் அவங்களோட ஜாகிரபிக்கல் ஏரியாவோட எல்லா எக்ஸ்டிங்லையும் அவங்க வந்து பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸை வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க இந்த பில்லர் இன்ஸ்கி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸை பார்க்கும்போது தான் இவங்க ஹிஸ்டாரியன்ஸ் வந்து பவுண்டரியை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கேயும் ஒரே விதமான பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு வெஸ்ட்லேயும் ஒரு விதமான பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட வெஸ்ட் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆரம்பித்து இந்த பக்கம் இவங்க வந்து பியாண்ட் த பெங்கால் அண்ட் சவுத் சைடில் நியரிங் டு த ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் கர்நாடகா அண்ட் நார்த்தில் ஆப்வியஸ்லி ஃபுல் காஷ்மீர் எல்லாமே வந்து இவங்க ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் இந்தியாவை வந்து இவங்க ஆக்குபை பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுது இந்த முக்கியமாக இந்த பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் முக்கியமான பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சார்நாத்தில் இருக்கக்கூடிய லயன் பில்லர் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்நாத்தில் இருக்கக்கூடிய லயன் பில்லரில் அந்த பில்லருக்கு மேலே ஒரு சிங்கம் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த சிங்கத்தை நம்ம நிறைய இதில் பார்த்துருப்போம் இப்போ ரீசெண்டாகவும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய காயின்ஸில் வந்து காயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட இந்தியன் எம்பிளமில் இருக்கு இல்லையா ஃபோர் ஃபேஸஸ் லயன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த சார்நாத் லயன் பில்லர்லேருந்து தான் எடுத்தாங்க இந்த பில்லர்லேயே அப்போ நாலு சிங்கம் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது அந்த பில்லரில் எப்படி இருக்கும்னா லோட்டஸ் இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும் ஒரு ஸ்லாப் இருக்கும் அதுக்கு மேலே நம்ம லயன் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சிங்கிள் லயன் தான் இருக்கும் இப்போ அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நாலு சைடும் லயன் வச்சு நம்ம எம்பிளமாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் இப்போ மௌரியன் டைனாசிட்டி பார்ப்போம் ஓகேவா மௌரியன் டைனாசிட்டியில் த ஃபஸ்ட் ரூலர் அண்ட் த ஃபவுண்டர் இஸ் ஆப்வியஸ்லி சந்திரகுப்த மௌரியா அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவரோட சன் பிந்துசாரா அதுக்கப்புறம் அவரோட சன் அசோகா ஓகே அசோகாவோட கிராண்ட் ஃபாதர் தான் சந்திரகுப்த மௌரியா இப்போ டைனாசிட்டி அப்படின்றது என்னன்னா எம்பையர் அப்படின்றது வேற டைனாசிட்டின்றது வேற டைனாசிட்டி அப்படின்றது என்னன்னா ஒரே ஃபேமிலியிலேருந்து அவங
இது வந்து ரூட் டு த நார்த் டு சவுத் ஓகேவா அதாவது நார்தன் இந்தியாவுக்கும் சவுதன் இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூட்டா தான் இந்த உஜ்ஜெயின் கேபிட்டலா பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் டக்சிலா டக்சிலா வந்து வெஸ்டர்ன் சைட்ல இருக்கும் சோ இட் இஸ் அ கேட்வே டு த நார்த் வெஸ்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் ஏஷியா ஓகேவா இந்தியாவில இருந்து சென்ட்ரல் ஏஷியாவுக்கும் நார்த் வெஸ்டுக்கும் போயிட்டு வரக்கூடிய ரூட்டா இந்த டக்சிலா கேபிட்டல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் த ஏரியா இஸ் வெரி லார்ஜ் அப்படின்றதுனால அந்த ஏரியாஸ்ல நிறைய வில்லேஜஸ் இருந்துச்சு அதனால ஃபார்மர்ஸ் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாரஸ்ட் இந்த மிடில் ஏரியாஸ் லைக் மத்திய பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் அந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்ல ஃபாரஸ்ட் இருந்ததுனால அப்கோர்ஸ் ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரர்ஸ் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அ லார்ஜ் ஏரியா ஸோ மெனி லாங்குவேஜஸ் பீப்புள் ஸ்போக்கன் மெனி லாங்குவேஜஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட் கிளாத்திங் சிஸ்டம்ஸ் இருந்துச்சு ஓகே ரைட் இப்போ இது இந்த எம்பயர் எவ்வளோ பெருசுன்றது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இவ்வளோ பெரிய எம்பயர் அவங்க எப்படி ரூல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் ரூலிங் ஆஃப் அண்ட் எம்பயர் எப்படி ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் சிட்டியை தான் வந்து அவங்களோட சென்டர் பாயிண்டாக வச்சுப்பாங்க ஓகேவா பாட்டலிபுத்ரா இஸ் டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த எம்பயர் பாட்டலிபுத்ரால இருந்து எம்பயர் டைரக்டாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் அஃபிஷியல்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தார் டாக்ஸஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பீப்புள் ஏதாச்சும் வந்து லாவை வந்து ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா அவங்கள வந்து பனிஷ் பண்ணுறதுக்கும் அஃபிஷ் அஃபிஷியல்ஸை வச்சுருந்தார் இந்த அஃபிஷியல்ஸ் ஒழுங்காக பீப்புளை ட்ரீட் பண்ணுறாங்களா ஒழுங்காக அரசாங்கத்தை ஏமாத்தாமல் டாக்ஸை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பைஸும் வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் மெசஞ்சர் வச்சுருந்தாங்க ஓகே அதாவது பாட்டலிபுத்ராலேருந்து உஜ்ஜெயினுக்கு வர்றதோ இல்லை உஜ்ஜெயின்லேருந்து டக்ஸிலாவுக்கு போகிறதோ ஏதாவது <laughs> அவரோட சன் இல்லை அவரோட பிரதரோட சன் இவங்கள மாதிரியான வருங்கால கிங் இருக்காங்க இல்லையா அந்த பிரின்சஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த உஜ்ஜெயின் டக்ஸிலாக்கெல்லாம் வந்து கவர்னராக அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க கவர்னராக அனுப்பிச்சு விட்ட உடனே அங்கே எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட பாட்டலி பாட்டலிபுத்ரால வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் ஸோ பீப்புள் வந்து அவங்களோட ஹேபிட்ஸ் அவங்களோட கஸ்டம்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால லோக்கல் ரூல்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸை ஃபாலோ பண்ண வச்சுருவாங்க ஓகே அதாவது பாட்டலிபுத்ரா சொல்றது தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு இல்லாமல் லோக்கல் ரூல்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் என்னவோ அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்கள வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் இதெல்லாம் வந்து அஷ்டசாஸ்திராவில் தெளிவாக கொடுத்துருந்தார் யார் சாணக்கியா சாணக்கியாவோட ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் திங் இஸ் ஹி கேவ் அர்த்தசாஸ்திரா டு இந்தியன் ரூலிங் அர்த்தசாஸ்திரா என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட்லேருந்து பிளாங்கெட் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் சவுத்துலேருந்து கோல்டு வாங்கணும் இந்த மாதிரி எதுக்காக இதை சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா எந்தெந்த ஊரில் என்னென்ன மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இருக்கு ஸோ இதனால வந்து அந்த ஊருக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது ஒரு கிங்டமை எப்படிலாம் ரூல் பண்ணணும் என்னென்ன மாதிரி லாஸ் வந்து இருக்கணும் என்னென்ன மாதிரியான டாக்ஸஸ் இருக்கணும் என்னென்ன மாதிரியான பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து அர்த்தசாஸ்திராவில் கௌட்டல்யா அர்ச்சாணக்கியா கொடுத்துருந்தார் அது அசோகா ஏ யூனிக் ரூலர் ஓகேவா இப்போ தான் நம்ம சப்ஜெக்ட் டாப்பிக்குள்ளே வர போகிறோம் ஏன் அசோகா இட்ஸ் எ யூனிக் ரூலர் அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கணும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா Ashoka was the first ruler who transferred the messages to the people through inscription. Okay? People who have a message. Okay? That is the rule. He has a message. What do you say? I don't have a rule. I don't have a rule. I don't have a father or son. I don't have a information. I don't have a rule. I don't have a rule. I don't have a rule. That's why he has a rule in the inscriptions. That's why he has a pillar inscriptions. He has a pillar in the order. He has a advice or message. அவர் வந்து இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல ரைட் பண்றாரு ஹி வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் தி ட்ரூலர் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மெசேजेस அவர் எந்த லாங்குவேஜ்ல சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கனா ஆஃப் கோர்ஸ் ஹி இஸ் ஆல்சோ கோயிங் இன் பிராக்ரிட் லாங்குவேஜ் சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் கிடையாது இந்த பிராக்ரிட் லாங்குவேஜ் பிராமி ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதுறாரு ஓகே எல்லாரும் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக அடுத்தது இவரோட லைஃப் चेंजिंग மொமெண்டா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படினா கலிங்கால வார் வந்து போகலாம் அப்படின்னும் போது அட் கலிங்கா ஒரிசா கோஸ்ட்டில் வாருக்கு போகிறாங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க போய் சண்டை போடுறாங்க அது இது வந்து எப்போ நடக்குதுன்னா அசோகா த்ரோனுக்கு வந்து எயிட் இயர்ஸ் கழித்து இந்த இன்சிடென்ட் நடக்குது எட்டு வருஷம் கழித்து கலிங்காவில் வாருக்கு போகும்போது 
கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான பேர் இறந்துடுறாங்க அந்த வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் அவர் ஜெயிச்சிடுறாரு ஜெயிச்சக்கப்புறம் அந்த வார் ஃபீல்டில் போய் பார்க்கும்போது லட்சக்கணக்கான பேர் இறந்துட்டாங்க இன்னும் லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வந்து ஹேண்டி கேஃப்டாக மாறிட்டாங்க ஸோ இதை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகிடுறாரு நம்ம ஏன் இவ்வளோ க்ரூயலாக இருக்கும் அந்த பிளட் ஷெட்டை பார்த்த உடனே அவரோட மைண்டு சேஞ்ச் ஆகுது சேஞ்ச் ஆன உடனே என்ன நினைக்கிறாருன்னா நம்ம நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டே என்னோட சன்னோ கிராண்ட் சன்னோ வார் மூலமாக சக்ஸஸ் எனக்கு போகக்கூடாது ஓகே அதுக்கு பதிலாக வி ஷூட் ஃபாலோ தம்மா தம்மா அப்படின்றது ப்ராக்ரிட்டில் தம்மான்னு சொல்லுவாங்க சான்ஸ்கிரிட்ல தர்மா அப்படின்னு அர்த்தம் தர்மா தான் வந்து பிராக்டிஸ்ல தம்மா அப்படின்றது அப்படின்னு உருவாகுது ஸோ ஹீ டிசைட் டு கேவ் அப் த வார் வாரை விட்டுருணும் இ இஸ் த ஒன்லி கிங் இன் த ஹிஸ்டி ஹூ கேவ் அப் த வார் ஆஃப்டர் கான்கொயரிங் த பிளேசஸ் ஒரு இடத்த கேப்சர் பண்ணக்கப்புறம் ஜெயிச்சக்கப்புறமும் அந்த இடத்த வந்து விட்டு கொடுத்துட்டு வந்துடுறாரு இ இஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி கிங் இன் த ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா இஸ் டிசைட் டு அப்சர்வ் த தம்மா ஓகே அப்போ அந்த தம்மால் அவர் என்னென்னலாம் சொல்கிறாரு எதை எதெல்லாம் தம்மா அதாவது தர்மம் அப்படின்னு அவர் எதை எதெல்லாம் சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் மஸ்ட் பி லிவ் இன் பீஸ் ஓகேவா வார் அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனே பீப்புள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது தே ஷூட் லிவ் இன் பீஸ் அண்ட் ஹார்மோனி ஓகே அதுக்கப்புறம் அது எப்படி அட்டைன் பண்ண முடியும் அஹிம்சா அஹிம்சா அப்படின்றது வந்து நான் வயலன்ஸ் கிட்டத்தட்ட அடுத்தது ஒபேத எல்டர்ஸ் எல்டர்ஸை மதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டாலரன்ஸ் டு த அதர் ரிலீஜியன் இது முக்கியமான விஷயம் இன்னொரு ரிலீஜியனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலீஜியனை நீங்கள் எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இன்னொரு ரிலீஜியனையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன் உங்கள் ரிலீஜியனை உயர்வாக பேசி இன்னொரு ரிலீஜியனை தாழ்வாக பேசாதீங்க அதுவும் வந்து இட் வில் லீட்ஸ் அ ஹேட்ரட் ஸ்பீச் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில தம்மாசை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு அட் த சேம் டைம் யூ ஆல்சோ என்டோவிங் தான் புத்திசம் புத்திசம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போகுது அதில் இருக்கக்கூடிய தர்மா கிட்டத்தட்ட இந்த அஹிம்சா உபேத எல்டர்ஸ் ட்ரூத்ஃபுல் பீஸ் அண்ட் ஹார்மோனி இது எல்லாமே புத்திசமில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான தம்மா அவர் எடுக்கிறதுனால அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக புத்திசம் வந்து த தழுவ ஆரம்பிக்கிறாரு ஓகே இப்போ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அவர் ஃபேஸ் பண்ணுறாருன்னா இட்ஸ் அ பிக் எம்பயர் ஆஸ் யூஷுவல் வீ நோ ஸோ தேர் வில் பி அ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஃபாலோயிங் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் ஸோ ஒரு நிறைய பேர் நிறைய கல்ச்சர் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்குன்னு சில ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கும் ஃபாலோயிங்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருப்பாங்களான்னா இருக்க முடியாது அண்ட் மெனி ஹாவ் பீன் டூயிங் த சாக்ரிஃபைசஸ் ஓகேவா அதாவது அனிமல் சாக்ரிஃபைசஸ் ஸ்டில் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்லேவ் அண்ட் சர்வெண்ட்டை வந்து இல் ட்ரீட் பண்ணுறது ஓகேவா இந்த மாதிரியான ஹேபிட் இந்த மாதிரியான ஹேபிட் வந்து பீஸ் அண்ட் ஹார்மோனி இருக்காது ரெஸ்பெக்ட் இருக்காது நாட் ஒபேரிங் த எல்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அந்த ஃபேமிலி குவாரல் இருந்துச்சு சரி இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி நம்ம சொன்னால் மட்டும் எல்லோரும் கேட்டுருவாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நடக்க போகிறது இல்லை அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்ம மகாமத்தா அப்படின்னு ஒரு அஃபிஷியலை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த தம்ம மகாமத்தாவோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் த பீப்புள் அபவுட் தம்மா ஊர் ஊராக போய் தம்மாவை பற்றி அதாவது அசோகனோட தம்மாவை பற்றி ஊர் ஊராக போய் சொல்லுவாங்க இப்படிலாம் இருங்க சண்டை போட்டுக்காதீங்க அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் தீர்த்து வைக்கிற மாதிரி ஒரு அஃபிஷியலாக உருவாக்குறாரு இப்போ இந்த ஐடியாஸ்லாம் வந்து பியாண்ட் இஸ் ரீஜியன் இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஓகேவா எங்கே எங்கன்னா சிரியா ஸ்ரீலங்கா ஈஜிப்ட் கிரீஸ் இந்த மாதிரியான அவரோட ரீஜியனை தாண்டி கிட்டத்தட்ட கடல் தாண்டி வந்து நிறைய இடத்துல போய் இவரோட ஐடியாஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஓகே அட் த சேம் டைம் இவர் அசோக் என்ன பண்ணுறாருனா இஸ் பில்டிங் த ரோட் டகிங் த வெல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ரெஸ்ட் பிளேசஸ் அதாவது மாங்ஸ் வந்து ப்ரீச் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த டைம் புத்திசம் ஜெயினிசம்லாம் வளர்ந்தாச்சு மாங்ஸ் நிறைய போய் போய் நிறைய பேர் போய் ப்ரீச் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட் ஹவுசஸ் பில்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு ஓகே இப்போது இதெல்லாம் வந்து எதில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த எம்பேர் இப்போலாம் இருந்துச்சு இந்த எம்பேரில் கிங்டம் கிங்ஸ்லாம் இப்படி இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் மெகஸ்தனீஸ் அப்படின்ற ஒரு கிரீக் அம்பாஸ்டர் வந்து கிரீக் அம்பாஸ்டர் அப்போ கிரீக்கில் வந்து ஒரு கிங்டம் இருந்துச்சு அதை ரூல் பண்ணவர் வந்து செலுக்கஸ் நிக்கேடர் ஓகேவா இந்த செலுக்கஸ் நிக்கேட்டர் அப்படின்றவர் சந்திரகுப்தாவோட கோர்ட்டுக்கு இந்த மெகஸ்தனீஸ் அப்படின்ற ஒரு அம்பாசிடர் அனுப்புகிறார் அந்த அம்பாசிடர் இந
ஓகேவா அவரை சுத்தி சோ இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அப்ப அந்த அப்ப இருந்த ராஜாக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவருக்கு அவரோட உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குன்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம ஃபுட் டேஸ்டர் வச்சிருந்திருக்காங்க அவர் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சன் அப்பாயிண்ட் பண்ண பர்சன் வந்து போய் அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இட் இஸ் ஃபைன் அப்படின்னா மட்டும் தான் இவர் வந்து ஃபுட் எடுத்துப்பாரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஃபேன்சியாக சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஹி வில் நாட் ஸ்லீப் இன் அ சேம் பெட்ரூம் ஃபார் டூ டேஸ் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே ஒரு பெட்ரூமில் ஒரு தூங்க மாட்டாராம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இது வந்து எம்பரரை பற்றி மெகஸ்டனி சொன்ன விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த எம்பையரோட கேபிட்டல் சிட்டி பாட்டலிபுத்ராவை பற்றி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இட் இஸ் வெரி லார்ஜ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஹாவ் ஃபைவ் செவன்டி டவர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேட்ஸ் அப்போ இதுலேருந்தே நமக்கு தெரியும் அது கிட்டத்தட்ட மகாஜனபதாசை விட பல மடங்கு பெரிய ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிட்டிஸாக இருந்திருக்கு ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெரிய பெரிய வால்ஸ் இருக்கும் கேட்ஸ் இருக்கும் வெல் மெயின்டைன்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அதை இதுலேருந்து பார்க்கலாம் அண்ட் அந்த சிட்டிஸ்குள்ள டூ டு த்ரீ ஸ்டோரே ஹவுசஸ் இருந்திருக்கு அதாவது வீடு எல்லாமே சின்ன சின்ன ஹவுசஸ் கிடையாது எல்லாமே பெரிய பெரிய வீடு ரெண்டு மூணு மாடி வீடுகள் அப்பயே இருந்திருக்கு ரைட் இதுதான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது எம்பையர் எப்படி உருவாச்சு அந்த எம்பையரை எப்படி வந்து ரூல் பண்ணாங்க அதில் ஏன் வந்து அசோகா இட்ஸ் அ செப்பரேட் லீடர் அண்ட் அ கிரேட் லீடர் யூனிக் அப்படின்றத பார்த்தோம் இதோட இந்த லெசன் முடியுது த நெக்ஸ்ட் லெசன் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த சேம் பீரியட் ஆஃப் டைம் த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகோ பீப்புள் எப்படி இருந்தாங்க லைக் வில்லேஜஸில் பீப்புள் எப்படி இருந்தாங்க அவங்க என்னென்ன ஆர்னமெண்ட்ஸ் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஃபார் ஃபார்மிங் அதுக்கப்புறம் வந்து காயின்ஸ் என்னென்ன காயின்ஸ் இருந்தது ட்ரேடிங்க்கு அப்புறம் கிராஃப்ட் ப்ரா கிராஃப்ட் பர்சன்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிய என்னென்ன கிராஃப்ட் விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இது எல்லாத்தையுமே பார்க்க போகிறோம் ரைட் தேங்க்யூ